தமிழோ ஸ்நேயலுக்கு வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன உலகத்தில் ரீசைக்ளிங் மறுசுழற்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படுன்றதை பற்றி பாப் ஒரு மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிலோ குப்பையை ஜென்ரேட் பண்ணுறான் உருவாக்குறான் இந்த குப்பைலாம் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு பதினாலு புள்ளி எட்டு பில்லியன் டன் வந்து குப்பை வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் சேருது இந்த குப்பைகள் எல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணாமல் நிப்பாட்டினா என்ன மாதிரியான விளைவுகள் வரும்ன்றதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் இது மாதிரி நம்ம ரீசைக்கிளை நிப்பாட்டினா மொத்த உலகமும் குப்பை வெள்ளங்களால் நிறைஞ்சிருக்கும் இந்த உலகத்தில் நிறைய பொருள் செய்யப்படுற மூலப்பொருள் என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய பொருள் தான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க கிளாஸ் பேப்பர் பிளாஸ்டிக் மெட்டல் அது மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம் அது மாதிரியான ரீசைக்கிள் பண்ண முடிகிற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து ஒரு அந்த காம்போனா யூஸே பண்றாங்க அவங்க அமெரிக்கா அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் டன் ஒரு இயருக்கு ரீசைக்கிளிங் குப்பையில இருந்து எடுக்கிறாங்க இது மொத்தம் யூசபிளான பொருளா மறுபடியும் மாறிடும் ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்டின் இந்த மாதிரியான நிறைய நாடுகள் வந்து ரீசைக்கிள் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாவே வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த ரீசைக்கிளிங்னால தான் உலகத்துல ரெண்டு பில்லியன் கிரீன் கேஸ் அப்படின்னு சொல்ற கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்ன்னு சொல்ற அடுப்பெறிகிற அந்த குப்பையில இருந்து எடுத்த வர்ற வாய்வை வந்து பயன்படுத்தி இவங்க அடுப்பு எரிக்கிறது கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்ன்னு ஒண்ணு தயாரிச்சு விட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான இவ்வளவு விஷயங்களை வந்து தரக்கூடிய இந்த குப்பைய நம்ம எதுவுமே பண்ணாம அப்படியே நிப்பாட்டும் போது என்ன ஆகும்னா மொத்த ஊர் உலகம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெறும் குப்பைகளான மலை தான் உருவாயிடும் அந்த காலத்துல எப்படி கல்லான மலைகள் இருந்ததோ அது மாதிரி குப்பைகளான மலைகள் வந்து உருவாகிடும் அதுக்கப்புறம் மலைகளுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இடம் பத்தாம போயிடும் அப்புறம் கடல்களுக்கும் அது சேர்ந்துடும் ஏற்கனவே கடல்ல வந்து நிறைய குப்பைகளை சேர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்ப கடல்லையும் போச்சுன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வெள்ளங்கள் வரும் அது எப்படிப்பட்ட வெள்ளங்களா இருந்தா குப்பையுடைய வெள்ளமா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மனுஷனே வாழ முடியாத அளவுக்கு விஷவாயு வந்து உலகம் ஃபுல்லா வந்து அப்படியே பரவிடும் இப்ப இதை நம்ம கட்டுப்படுத்த என்ன பண்ணுவோம்னா மேபி உலகத்தை நிறைச்சாச்சு இப்ப அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ வந்து விட்டு வைக்கதான் அதையும் வந்து நிறைக்கலான்றதுக்காண்டி ராக்கெட்ல ஏத்தி அனுப்புவோம் ஆனா அங்கேயும் வந்து அவ்வளவு பொருள் செலவு பண்ணி பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அங்கே கொண்டு போய் அனுப்புறதுக்கு இந்த ராக்கெட்ல வச்சு அனுப்புற இந்த குப்பை இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இதை பத்தி நான் இன்னொரு வீடியோ பண்றேன் பேப்பர் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணலன்னா மறுபடியும் மரங்கள் எல்லாம் கட் பண்ணி பேப்பர் தயாரிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் சோ மரங்கள் நிறைய வெட்டப்படும் ஃபால்ஃபுல் அப்படின்னு ஒரு சொல்லப்படுற மூலப்பொருளான இது வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி தான் நிறையவே யூஸ் பண்றாங்க பூமியில இருந்து எடுக்கிறத விட அந்த பூமியில இருந்து எடுக்கிற அந்த இதை வந்து நிறைய நம்ம அதிகப்படுத்துற மாதிரி ஆயிடும் ஒரு ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் உலகத்துக்கு வேற வழியே இல்லை ரீசைக்கிள் பண்ணியே ஆகணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான புது புது டாபிக்ஸை பத்தி பேச கமெண்ட்ல போடுங்க நன்றி வணக்க